വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇന്ത്യയിലും യു എസിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സിമിലർ ആ പി എച്ച് ഡിയുടെ സ്ട്രക്ചർ യൂറോപ്പിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജി ആർ ഇ എടുക്കണമായിരുന്നു ഗ്രാജുവേറ്റ് റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ അത് യു എസിലെ എല്ലാ പി എച്ച് ഡി ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും അത് വേണമായിരുന്നു പക്ഷെ ജനറലി അമൗണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ടിങ് ഫോർ സയൻസ് ഇസ് സോ മച്ച് ഹയർ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലെ പി എച്ച് ഡിക്ക് ശേഷമുള്ള തുടർ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്യൂരിയസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആൻസർ ആണ് ഇന്നത്തെ ബൈബ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് യു ടി സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ബയോളജി പി എച്ച് ഡി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അനു തോമസ് ആണ് വെൽക്കം ചേച്ചി ഹലോ താങ്ക് യു ആദ്യമേ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ബയോളജിയുടെ ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നിയത് ആദ്യം മുതലേ പണ്ട് മുതലേ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആയിരുന്നോ അതോ ഒരു ഗ്രാജുവലി പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ തോന്നിയ ഒരു ഇഷ്ടമാണോ ആക്ച്വലി ഇതിന് എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു നല്ല സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ യുനോ എസ് ഒ പിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വേറെ ആൾക്കാരോട് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് അപ്പം ഇച്ചിരി പുറകോട്ട് പോണ് ഞാൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളില് അപ്പൊ അത്രയും നാൾ വരെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ആവാനായിരുന്നു താല്പര്യം ഹൈസ്കൂൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ കഥകൾ വായിക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യം പക്ഷെ ടെൻത്തിൽ ടുവേഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കാഡമിക് ഇയർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി മോളിക്കുലർ ബയോളജി ലെസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ടീച്ചർ അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നൊരു ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട് അത് കേട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ബയോളജിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പം സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ലൂസിഫറേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് കെമിക്കൽ എനർജീനെ ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീൻ അപ്പൊ അതാണ് ഈ മിന്നാമിനിങ്ങിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഫയർഫ്ലൈസിന് ലൈറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം അപ്പം ഏകദേശം ആ സമയത്ത് കുറച്ച് റിസേർച്ചേഴ്സ് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ആ ജീനിനെ മിനാമിനിങ്ങിലുള്ള ആ ലൂസിഫറേസിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് സ്ട്രീറ്റിൽ സ്ട്രീറ്റിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ഇട്ടാൽ അതിന് രാത്രി ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കെൻ വി ഡു അവേ വിത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് അതിനെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയിൽ ഇട്ടാൽ പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ട്രീക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് ഗ്ലോ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ അവർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ചെറിയ പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വലിയ ട്രീസിൽ ഇടുമ്പോൾ അതിന് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ലൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഐഡിയ ശരിക്കും യുനോ എന്റെ തലയിൽ ബൾബ് എത്തിയ പോലെയായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഫിനറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചറിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ആൻഡ് അതായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലൈക്ക് എ ഹോൾ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ് ഇൻ ബയോളജി വേർ യു ഡോൺ ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഡയഗ്നോസ് അല്ലെ ബോട്ടണി ജുവോളജി അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും വരെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പടം വരയ്ക്കുക അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനപ്പാടമാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത്ര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് ബയോളജിയിൽ തോന്നിയത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടിയ പിന്നെ ലോജിക്കലി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനപ്പാടമാക്കാതെ ആ ഒരു ആലോചിച്ചെടുക്കാം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെയാണ് ബയോളജിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അപ്പം പ്ലസ് ടൂല് ഞാൻ ബയോളജി സ്ട്രീം എടുത്തു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാം ബയോളജി ആയിരുന്നു ബുക്സ് ഇപ്പോഴും വായിക്കും പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ആവാനുള്ള താല്പര്യം പോയി അതന്നെ വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റി എനിക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെൽ എന്താണ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻ കേരളത്തിലായിരുന്നോ അതോ യു എസിലായിരുന്നോ ഞാന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അവിടെയാ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് ബേസിക് സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബാച്ചുലേഴ്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആൻഡ് ബയോളജി സ്ട്രീമിൽ ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് കയറുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് എല്ലാം പഠിക്കും തേർഡ് ഇയർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ
ഫോർട്ടീനിൽ ഒരു ഇന്ത്യ ഇൻഡോ യു എസ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു സയൻസ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ യു എസ് ൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർട്ടീൻ സമ്മറിൽ അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ലാബില് നേരത്തെ എന്റെ അതേ പൊസിഷൻ ലാസ്റ്റ് സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പ്രീവിയസ് വർഷം വന്ന ആള് യു ടി സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഉള്ള ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് അവർ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം യുനോ എന്റെ അതേ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്ക് യു ടി സൗത്ത് വെസ്റ്റിനെ കിട്ടാം ആൻഡ് അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് അധികം ആൾക്കും ആർക്കും അറിയില്ല കാരണം യു ടി സൗത്ത് വെസ്റ്റിന് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് റിസർച്ച് ഇല്ല സോ അവര് ബാച്ചുലർ സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പം കൂടുതലും നമ്മള് ഇന്ത്യൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ വെരി അണ്ടർ ഗ്രാഡ് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ യു ടി സൗത്ത് വെസ്റ്റിന് ഒരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻസിനെ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ പി എച്ച് ഡി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പോസ്റ്റ് ആക്കും പിന്നെ അവർക്ക് മെഡിക്കൽ സ്കൂൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അണ്ടർ ഗ്രാഡ് അല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഇത് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീനില അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ജി ആർ ഇ എടുക്കണമായിരുന്നു ഗ്രാജുവേറ്റ് റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ അത് യു എസിലെ എല്ലാ പി എച്ച് ഡി ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും അത് വേണമായിരുന്നു പിന്നെ സബ്ജെക്ട് ജി ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനായിട്ട് എടുക്കുന്ന പക്ഷെ ബയോളജിയിൽ അതിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ ഫിസിക്സിലൊക്കെ ആൾക്കാർ സബ്ജെക്ട് ജി ആർ ഇ നെസസറി ആയിട്ട് എഴുതും ബയോളജിയിൽ എഴുതണി വന്നില്ല ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു ഇൻ കേസ് പിന്നെ ടോഫൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസിയുടെ എക്സാം അത് ഏതായാലും എടുക്കണം അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പേർപ്പസ് ചോദിക്കും അതായത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം പിന്നെ സി വി കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾക്കൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് വേണം അപ്പൊ അത് ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഐസറിൽ നിന്നും പിന്നെ ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക്കലി എല്ലാ യു എസ് ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ പാക്കറ്റ് പിന്നെ ഈ ടോഫിൽ ജി ആർ ഇ അവിടെ ആ ഫോർവേഡിംഗ് യുനോ ഇമെയിലോ സംതിങ് കൊടുക്കണം അവർക്ക് ആ സ്കോർ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഓക്കെ അപ്പം ഈ യു എസ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ പി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് പൊതുവെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചേച്ചി പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഫീസ് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടുമോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സോ യു എസിലെ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം വി ആർ ഓൾസോ അപ്ലൈങ് ഫോർ ദ ഫണ്ടിങ് അപ്പൊ യു എസിലെ എല്ലാ പി എച്ച് ഡിസും ആർ ഫുള്ളി ഫണ്ടഡ് സോ അതൊരു ജോലി പോലെയാണ് സോ യു യു ഗെറ്റ് ദ മന്ത്ലി സാലറി അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം എന്റെ ആകെയുള്ള ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുക യു എസിലേക്ക് വരാൻ കാരണം അത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സാലറി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ആദ്യത്തെ മാസത്തിലെ വീടിന് റെന്റ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സാലറി കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും വി ക്യാൻ കവർ ഇട്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ യുനോ നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ബാക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഇൻ ദ യു എസ് ആൻഡ് ആദ്യത്തെ സാലറി കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും ഇന്ത്യയിലെ പോലെ തന്നെയാണോ യു എസിലും ഉള്ളത് ഗൈഡിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും എല്ലാം സെയിം ആണോ ആക്ച്വലി വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇന്ത്യയിലും യു എസിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സിമിലർ ആ പി എച്ച് ഡിയുടെ സ്ട്രക്ചർ യൂറോപ്പിൽ വരുമ്പോഴാണ് വ്യത്യാസം അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ യു എസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം കോഴ്സ് വർക്ക് ഉണ്ടാവും പി എച്ച് ഡി ലെവൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും എടുക്കാൻ ബേസിക്കലി അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിലാവുക ആക്കുക കാരണം നമ്മളൊക്കെ പല എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി യു എസ് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്ര ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് സോ പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ഫ്രം
പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗൈഡിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് യാ അത് ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിൽ അത്യാവശ്യം സിമിലർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ കോഴ്സ് വർക്ക് എടുക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എസ്പെഷ്യലി റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പൊ അത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് വീക്സ് നമ്മള് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ ലാബ്സിൽ നമുക്ക് പോയി വർക്ക് ചെയ്യാം യു ടി സൗത്ത് വെസ്റ്റേണിൽ യു നീഡ് ടു ഡു എ മിനിമം ഓഫ് ടു ആൻഡ് മാക്സിമം ഓഫ് ഫൈവ് റൊട്ടേഷൻസ് നമ്മളൊരു ലാബ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയി കുറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ യുനോ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് വീക്സിൽ നടത്താം എന്നുള്ളതല്ല ബട്ട് സി യു ഫിറ്റിൻ ആ ലാബിന്റെ സ്റ്റൈല് നമുക്ക് ഓക്കെ ആണോ പല ലാബ്സും യുനോ പല രീതിയിലാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓർഡ് ലൈക്ക് ഗെറ്റിംഗ് മാരിഡ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ആറ് വർഷം ഇതേ സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം സോ യു സി വെദ യോർ കമ്പാറ്റബിൾ പിന്നെ ഓബിയസ്ലി അവരുടെ സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് നോക്കിയിട്ടാ ഇവരുടെ യുനോ ലാബ് വെബ് പേജ് നോക്കി ദാറ്റ് ഓൺലി ടെൽസ് യു ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് തിങ്സ് പലതും കുറെ നാളായിട്ട് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുക ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിസിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഇവിടെ വന്നാണ് അവർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ആ ഇനീഷ്യൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്മിഷൻ പാക്കറ്റ് അയച്ചു കഴിയുമ്പം അവരതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൈപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കപ്പം ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് അത്ര അല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ റൊട്ടേഷന്റെ സമയത്താണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം പാർട്ട് ടൈം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഏതാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എഫ് വൺ വിസ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ് വിസയിലാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആറ് വർഷം കാലയളവിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്റ്റേ ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ അറിയാം പി ആർ ഗ്രീൻ കാർഡ് അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ വേറെ കൺട്രീസിനെ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല യു എസിൽ അപ്പം സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ഇന്ത്യൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രീൻ കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൺട്രീന്ന് അത്രയും ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ബാക്ക്ലോഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ പാടാണ് അപ്പം ഈ ശ്രീലങ്ക പോലത്തെ കൺട്രീസ് ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ കുറവായിരിക്കും സോ വെൻ ദ അപ്ലൈ ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ചെറിയ കാലയളവിൽ തന്നെ കിട്ടും ബേസിക്കലി അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം എഫ് വൺ വിസ സ്റ്റുഡൻറ് വിസയിലാണ് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക് വിസയിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യും വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഗ്രീൻ കാർഡ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇ ബി വൺ ഇ ബി ടു ഇ ബി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് എംപ്ലോയർ ബേസ്ഡ് ഫയലിംഗ് കാറ്റഗറീസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇ ബി വൺ ഇസ് ഫോർ people who are extraordinarily good in their sciences. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേപ്പറിന് കുറെ സൈറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ജേണൽസിലാണ് പബ്ലിഷ് ആവുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം വി കുഡ് ക്വാളിഫൈ ഫോർ ഇ ബി വൺ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഗ്രീൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി കറണ്ട് വെയ്റ്റ് ടൈംസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇറ്റ്സ് മോർ ദൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് സോ ദാറ്റ്സ് എ ബേഗ് ഡിഫറൻസ് വേറെ കൺട്രീസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം അത് ശരിക്കും ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ലോങ് ടേം യു എസിൽ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ എങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡ്രോബാക്ക് ഫോർ ഷുവർ കാരണം അത്ര എളുപ്പമല്ല അന്നസ് യുവർ ലൈക്ക് സ്പെക്ടാക്കുലർ എക്സ്ട്രോർഡിനറി പക്ഷെ യു എസിന്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ച് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകാനാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാരണം എന്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല കാരണം ഇത്ര എക്സ്പോജർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ലാബ് നോക്കിയാൽ തന്നെ എന്റെ പ്രൊഫസർ അമേരിക്കൻ ആണ് പക്ഷെ എന്റെ ലാബ് മേറ്റ്സ് കൊറിയ ആൾക്കാരുണ്ട് തൈവാൻ ചൈന ഈജിപ്റ്റ് ജർമ്മനി ഇത്രയും പേര് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും വേറെ പല
generally you know bigger labs more space more of the same equipment angane ka kudalum njan ivadeya kandittulle vera oru kaaryam nokkiya ee kudalum you know scientific conferences okke nadakkunnathu us la appam indian aanengi aalkar avadnu travel cheyidu varanam idakka in person attend cheyan appam angane nokkumba adinte oru access difference undu ivade പക്ഷെ ഓബിയസ്ലി ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ ഒക്കെ കാരണം എവറി തിങ് ഇസ് വെർച്വൽ സോ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ വെയർ യു ആർ ആകെ യു എസിൽ നടക്കുന്ന കോൺഫറൻസ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെളുപ്പിനെ ഇരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും ആ ഒരു ഇതേ ഉള്ളു ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് പാൻഡമിക് ഇസ് ഗോണ് ചേഞ്ച് എ ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണണം വേറെ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനൊക്കെ റിയേജൻസ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെനി ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി യു എസ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് സോ മച്ച് ലോങ് ഫോർ ഇറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇവിടെ ഐ കെൻ ഡു സെയിം ഡേ ഡെലിവറി ആമസോൺ ഒക്കെ പോലെ കാരണം തൊട്ടടുത്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് സ്പീഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് റീസർച്ചേഴ്സ് ഇൻ ലാബ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൾസോ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർ അവർ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും റിസർച്ചിനുള്ള വെരി ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ദർ ആർ വെരി ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഐസറിൽ ഒക്കെ നല്ല നല്ല പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എൻകറേജ് ചെയ്ത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് തിങ്സ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ സയൻസ് ടോട്ടലി എസ്പെഷ്യലി കോവിഡിന്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ആർ എൻ എ ബയോളജിയാ ചെയ്യുന്ന ലാബിൽ ആൻഡ് കൊറോണ വൈറസ് ഇസ് എൻ ആർ എൻ എ വൈറസ് ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് ആ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞുള്ളൊരു പി എച്ച് ഡിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ നോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് സംബഡി എൽസ് ഫൈൻഡിങ്സ് യു ആർ ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ്